Evet arkadaşlar konumuza devam ediyoruz. Şimdi ne göreceğiz? E, sıfatlar yani bu ekstrem sporları maceralar anlatırken kullanacağımız sıfatlara bakacağız. Peki. Ve hemen konuşmamızla başlıyoruz. Where did you go for last summer holiday? I went to Eastern Black Sea region. Did you try any extra sports there? Of course, I tried white water rafting. It was challenging but exciting. What about you? I went to Damatash cave. Cave. Cave in Avanya, but I didn't enjoy it. It was a boring and disappoint, disappointing es- experience <laughs> for me. I didn't see anything interesting. Ben mi kusaydım acaba o tarafı? Uh, I agree with you. I think caving is boring. Benimki de zor. Ağzım tükürük doldu. Ben, ben, ben, benimki de zor aslında. Gördünüz mü? Ne kadar zor. Evet. Evet buyurun. Uh, where did you go for last summer holiday? Geçen yaz tatil için, tatil için nereye gittin? Uh, <gülüyor> Doğu Karadeniz bölgesine gittim. Doğu Karadeniz arkadaşlar. İşte Rize, Trabzon o civarlara. Hiç ekstrem spor denedin mi? Tabii ki. Ben oradayken rafting denedim. Uh, challenging. İddialıydı. Challenge. Kafa tutma, meydan okuma. Hani... E, yapabiliyorsan yap hadi cesaretin varsa yap gibi e, ama ama e, heyecan vericiydi peki ya sen I went to Dammataş Cave in Avanya e, Dammataş mağarasına gittim Avanya'da hmm. but I didn't enjoy it ama eğlenmedim diyor Bu enjoy bundan keyif almak zevk almak keyif hoşuma almadım. hoşuma gitmek it was a boring and disappointing e, sıkıcı ve Hayal kırıklığına uğratan bir deneyim oldu benim için. Aynen öyle. I didn't see anything interesting. Hiç enteresan bir şey görmedim. Değişik bir şey görmedim. İlgi çekici bir şey görmedim. Tabii sana katılıyorum. Bence de mağaracılık sıkıcıdır. He, kal mağarada 10 gün sonra görürsün. Şimdi hocam burada şey yapalım önce. Şurada Sıfatları e, mı? Sıfatları bir isterseniz yuvarlak için alalım. Neler var mesela? Ben burada challenging and exciting. Yani iddialı ve heyecan vericiyi göstermiş olayım. Boring, olayım. disappointing. Uh, interesting. Interesting ve burada da boring var yine arkadaşlar. Dikkat ederseniz genelde bunun hepsinin sonu ing ile bitiyor yani uh-huh. ing ile bitiyor. Bu onlara yani sıfatlara fiiller değil bunlar sıfatlar fiiller arkadaşlar cc anlamı katıyor. Ee, zorlayıcı, heyecan verici, hayal kırıklığına sıkıcı. yaratıcı, sıkıcı, ilgi çekici gibi yapıcı edici. Peki bir de bunun sonu ed ile biten, id ile bitenler var. Bunlar da Onlara mışmış anlamı katıyor. Mesela hmm. bored, sıkılmış, disappointed, hayal kırıklığına uğramış, hmm. interested, ilgilenmiş veya excited, heyecanlanmış. İyi ile bitenler kişilerin ruh hali için kullanılır genelde. Yani insan der ki I am excited, ben çok heyecanlıyım. Hmm. I am exciting, ben heyecan vericiyim olmaz yani. Anladım. Yani burada etki tepki veya sebep sonuç ilişkisi var diyebiliriz. Şimdi bakalım bir daha burada gösterelim arkadaşlar. Exciting. Heyecan verici. Yazalım bunları aslında. Heyecan verici. Siz diğerini okuyun. Fascinating, büyüleyici, şahane, muhteşem. Evet. Challenging, challenge. Şaşırtıcı mıydı? Challenge, iddialı. i̇ddialı. Meydan i̇ddialı. okuma. Yani aslında challenging kelime anlamı meydan okuma. İddialı. Entertaining, eğlenceli, eğlendirici. Amusing yine keza aynı, eğlenceli, keyifli diyebilirim artık. Amazing, şaşırtıcı ama bu şey anlamında böyle. Vaa! İnanılmaz. Şaşırtıcı anlamı inanılmaz, muhteşem, Amazing, harik. Muhteşem. Muhteşem diyelim ona. Muhteşem diyelim. Mysterious, gizemli. Evet. Interesting, ilgi çekici. Bu da ben yazayım. Safe, güvenli. Then enjoyable, yine bu da keyifli. Eğlenceli, keyifli. Boring, sıkıcı. sıkıcı. Nonsense, saçma. Hard veya difficult, zor. zor. Dangerous, tehlikeli. Frightening. Frightening, korkutucu. Ürkütücü, artık ne derseniz. Disappointing de. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı yaratan. Hayal kırıcı. Hayal kırıcı, biraz saçma garip olur. <gülüyor> Hayal kırıklığı yaratan. Yani beklentilerinizi diyorsunuz ki kesin bunu yapmak istiyorum. Gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz Mersan. Ene bu muymuş? Bu muymuş? Aynen öyle. Ene çok güzel yaptınız ha. Ene. Şimdi peki arkadaşlar bir kişi bir konuda herhangi bir konuda konumuz aslında e, adventure ve ekstrem spor olduğu için söylüyoruz. Ekstrem sporlar konusunda kendi fikrini ifade ederken önce personal <gülüyor> opinion kişisel ifade bölümünde kişisel düşünce bölümüne şunlardan herhangi birini kullanabilir. I think bence to me bana göre In my opinion, benim fikrime göre, according to me yine bana göre, for me benim için veya in my experience, deneyimlerime, deneyimlerime göre, tecrübelerime göre, deneyim diyelim, deneyimlerime göre. Dedikten sonra 
Ekstrem Spor'un adını sonrasında bir araya iz getirmesi gerekiyor. Neden? Çünkü isim cümlesi kuruyor. Bence bu böyledir derken bir durumdan bahsediyor. Sonrasında bu sıfatlardan herhangi birini kullanabilir. Mesela bir iki tane cümle örnek olarak kullanalım. According to me, bungee jumping is challenging. Herhangi bir olabilir yani herhangi biriyle herhangi bir eşleştirilebilir arkadaşlar. Kendi düşüncenizi ifade edebilirsiniz. Bence e, bungee jumping yani halatla atlama e, iddialı bir spor. Ya da In my experience, experience, experience motorizing is exciting. Çok güzel. Deneyimlerime göre motor yarışları yani motor sürmek mi denir? Hmm, motor, motor yarışı. yarışı. Motor yarışı heyecan verici. Veya to me Caving is disappointing. Bence mağaracılık hayal kırıklığı yaratan bir spor. Ama mağaracılığı da gömmeyelim be. O sporu sevenler. Tabii tabii. Ya ben hani örnek olsun. Şey örnek olsun değil mi? Evet. <gülüyor> Yazık mağaracılığa. Şu anda mağaracılık için In my diyor. opinion. Ee, rafting is fascinating mesela. Fascinating. Güzel. Bence raft, e, rafting şahane. Büyüleci, <gülüyor> muhteşem dedi arkadaşlar. Siz de bu sayfayı aslında videoyu durdurarak buradan... Ee, nasıl oluyor hocam permütasyon ne ne hesaplıyor bu ne ne hesaplıyor değişik permütasyonlar yapabilirsiniz değişik mesela. permütasyonlar arkadaşlar izleyenler 8. <gülüyor> sınıf olunca permütasyon ne oldu Yok, yani istediğiniz eşleşme var. yapabilirsiniz arkadaşlar buradan baya bir cümle çıkar yani Hı-hı. evet complete sentence with the adjectives below aşağıdaki sıfatlarla e, boşlukları tamamlayalım diyor arkadaşlar Peki. şimdi fascinating de anlamış şahaneydi safe güvenli boring sıkıcı dangerous tehlikeli ve challenging de iddialıydı I don't think windsurfing is a dangerous sport. Ben windsurfing'in yani rüzgar sörfünün tehlikeli bir spor olduğunu düşünmüyorum. To me, bana göre it is. Tehlikeli değilse nedir hocam? Boring, sıkıcı. Tehlikeli değilse nedir yani hocam? Safe de olabilir ama sıkıcı olduğu için tehlikeli. Tehlikeli değilse nedir hocam? Safe. Tamam. <gülüyor> Nasıl ikna ettim bunu? <gülüyor> I enjoy water sport especially. Especially. Ben niye burayı böyle okuyorum? Especial dedim. Muhtemelen Fransızca geçmişinizden kaynaklı. Hatta <gülüyor> especially. Especial. Especially. Bir daha söyle. Especially. Especially scuba diving. Swimming underwater and seeing sea creatures, creatures is... is. E, New York sporlarından hoşlanıyorum. Özellikle de tüklü davuş. Su altında yüzmek ve e, deniz kült... E, Karakterlerini Yarak, görmek, yaratıklarını. yaratıklarını görmek is Canlılarını görmek ne olabilir? Muhtemelen e, fascinating, fascinating, büyüleyici Siz İngilizce farklı bir yorum getirdiniz Kuzey Londra mı sizin için? <gülüyor> fascinating. fascinating Fascinating Güzel Motor racing includes physical risks Motor yarışı fiziksel risk barındırır I mean şunu demek istiyorum You can use your life or be injured if you have an accident Eğer kaza geçirirseniz hayatınızı kaybedebilir veya yaralanabilirsiniz So I think it is Bu yüzden bence o nedir? Dangerous. Dangerous. Yani tehlikelidir. Not everybody can do rock climbing. It is for courageous people. Courageous people. I mean it is. Courageous uh, cesaret, cesaretle, cüretkar uh-huh. demek. Uh, herkes yapamaz diyor rock climbing. Ama buradan not dediği için bunu can't gibi algılıyoruz. Evet. Biz uh, daha kaya tırmanışı yapamaz. Uh, bu, bu sadece cesur. Cesaret cesur. Cesur, cesur mu? De, Ces, cesaretli diyelim ona. Çılgın gibi geliyor aklıma da böyle dehşet verici. Şimdi inkar içi diye bir kelime vardı. Öğrencilerin Hı. muhtemelen onu biliyordur. Birinci ünitede mesela işte iyi bir dost öbürüne cesaret verir. Hadi sen yapabiliriz gibi. Courage de cesaretli, cüretkar oluyor. Hani cesaretli cüretkar. insan mı? Cüretkar olabilir. Insanlar cüretkar insanlar içindir. I mean it is... Bu neydi? Challenging. Challenging tabii Medan ki. Yani okuyucu. iddialı spor yani öyle. Before trying skateboarding... Kaykayı işte denemeden önce I thought it's entertaining. Onun eğlenceli olduğunu düşünmüştüm. But I'm wrong. Ama ben hatalıyım demiş. Yanıldım. In my opinion it is... Boring. Boring. Sıkıcı. Hiç evet. eğlenmedim ben bu kaykaydan. Parasını geri alabilir miyim? <gülüyor> Read the conversation and answer the question. Daniel ve Roy var. Daniel siz olun. Roy ben olayım. Anlat anlat. Gidelim. What are your leisure time activities? I usually meet my friends and go skateboarding. For me it is really fascinating and amusing. What about you? We have a group named We have a group named Kings of Parkour. Named named Kings, named named huh. named <laughs> Kings of Parkour. We meet every weekend and try new parkour. We have a message group, message group to keep in touch with each other. Mm-hmm. Each group member tries to find a new parkour for the group. When someone finds a suitable parkour, he suitable. suitable parkour, he takes photos and shares them with the group members. Group members pick one, pick one and meet there 
at the weekends. Size böyle uzun uzun paragraflar yazıyorum ki arada su molası vereyim. Yoksa aralıksız çalışıyorlar arkadaşlar bizi. Hiç durmak dinlenmeyecek. <gülüyor> Devam ediyoruz. Wow, that's interesting. What do you think about parkour running? According to me, is the, it not just a sport but it is. It is. It is. O yüzden okuyayım anladım. Not just a sport but a lifestyle. Yes, it is challenging but entertaining as well. <gülüyor> Do you think it's dangerous? Of course not. You may injure your legs or knees but you Keyif don't... Keyif hocam. And legs or knees but you don't risk your life as in rock climbing. I see. Do you need any special equipment for this sport? Just a pair of suitable... Suitable. Suitable trainers. Vallahi hiç zor oluyormuş ya. Tabii, tabii. Suitable Güzel. trainers. Ee, kimdi? Daniel kimdi? Sen deniyordun galiba. Yok ben deniyordum pardon. Ha, uzun size kalacak çünkü. What are your leisure açayım. time activity? Bir yorumda açabilir. Ne demek what are your leisure? Free time, leisure time. Ha, şey Boş mi? zaman. Boş zaman. What is your hobby'nin değişik bir versiyonu Boş yani. Boş zaman aktivitelerin nelerdir diyor. Ben genellikle arkadaşlarım buluşur. Kaykay yani skateboarding yapmaya giderim. Ee, benim için bu gerçekten büyüleyici ve eğlencelidir. Ee, peki ya sen? Ee, Kings of Parkour. Parkurların Kralları adında bir grubumuz var diyor. Biz her hafta sonu buluşur ve yeni parkurlara gideriz. Ee, bir Deneriz. mesaj grubumuz var. Ee, try. Ee, bir mesaj grubumuz var. Kontakta kalmak için birbirimizle. Hı hı. Ee, her grup üyesi e, yeni parkur bulmayı dener. E, grup için. When someone finds us, e, birisi gerçekten güzel bir parkur bu. Suite bu. Uygun. Uygun bir parkur bulduğunda fotoğrafını çeker ve grup diğer grup üyeleriyle paylaşır. Hı hı. E, grup üyeleri ona ağırlar, bakarlar. Bir tanesini seçerler. Seçerler ve e, hafta sonu için orada, hafta sonu orada buluşuruz. buluşuruz diyor. Güzel. güzel. Wow. That's interesting. Evet bu çok ilginç. Ee, peki parkour running ile ilgili ne düşünüyorsun? Parkour koşusu ile ilgili ne düşünüyorsun? Benim görüşüm o is not just a sport. Sadece o sadece sport. bir spor değil. Bir hayat tarzı, bir yaşam tarzı. Hı hı. Evet iddialı ama e, eğlenceli de. As well, de, de, eğlenceli hı hı. de aynı zamanda. E, sence o tehlikeli mi? Elbette ki hayır. E, ayaklarını you may injure güven altına almak mı? Hayır, injur o insur, insur, sigorta o ayrı. <gülüyor> e, injur yaralamak. Yaralamak. Ya ayaklarını yaralayabilirsin dizini de. Hı hı. E, but you don't risk your life as in rock climbing. E, Ama bu şeyde risk vardır mı demek istiyor? Kaya tırmanışında olduğu gibi hayatını tehlikeye atmazsın. Ha özür diliyorum tamam. Risk Bacaklarını veya yani. dizini yaralayabilirsin ama risk yoktur. Hayır. Kaya tırmanışında atıyorum dağdan ip kopar, düştün, öldün, gittin. Hı-hı. Ama e, parkour renkte böyle bir şey yok. Yani evet, düşersin. Ama ben burada kıyaslamayı göremedim, o yüzden As soruyorum. Gibi. As in, ha gibi, tamam, özür dilerim. Ezin gibi bir, bir, bir anlamı Peki. daha var. Tamam, o, ama e, kaya tırmanışı gibi hayatın riski atmıyorsun diyor, Aynen. tamam. I see, anlıyorum. E, peki eni, e, hiç herhangi bir e, özel ekipmana ihtiyacınız var mı bu spor için? E, sadece a pair, ayakkabı Çift. Mıydı? Bir çift ayakkabı uygun. ve e, uygun bir e, trainer ayakkabısı yani. Yo trainer zaten spor ayakkabı demek. Trainer ayakkabısı zaten Antrenör... spor ayakkabı. Spor A- ayakkabı. Trainer aynı Hı-hı. zamanda antrenör demek yani Hı-hı. hani trainers olunca antrenörler değil de spor ayakkabı. Neden uygun diyorum çünkü spor ayakkabının çok çeşitli kullanım amaçları var. Yani hani e, basketbol spor ayakkabısı Hı-hı. var işte koşu ayakkabısı biliyorsunuz spor Hı-hı. ayakkabıları bir sürü e, kullanış amaçlı değişik. Trainer ekipmanlar. ayakkabısı derken benim aklıma yani antrenman ayakkabısı geliyor. Antrenman işte koşu ayakkabısı tamam. yani Hı-hı. açıkçası o yani trainers spor ayakkabı. Evet. Bu Roy ve Deni'nin konuşması çünkü şimdi sorularımız var o yüzden oraya bakacağız o yüzden Eyvah. iyice anlamaya çalışıyoruz. What is Roy's hobby? Sen, Roy sen de mi? Roy'du. <gülüyor> My hobby. <gülüyor> Neydi? Kaykay uh, yapmak galiba. It is skateboarding diyelim. It is skateboarding. Bunu farklı farklı şekillerde cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Uh, nasıl yani? He likes uh, skateboarding denebilir. Roy's hobby is skateboarding denebilir <gülüyor> falan filan ya da kısaca it is skateboarding denilebilir. What is his opinion about it? Peki onun bu konudaki fikri ne? Neydi fikri? Eğlenceli. Fascinating mi neydi? Evet, fascinating and amusing. He thinks diyelim. Bu böyle düşünüyor. He thinks skateboarding. Uh, he thinks uh, it is fascinating. Fascinating and amusing. Ben Daniel'in hobisini hatırlamaya çalışıyorum. Parkur arıyordum da ben parkuru neden arıyordum? What is Daniel's hobby? Daniel'in hobisi ne? 
Parkurda kaykay yapmak mı? Parkur running, parkur koşusu. Ha parkur koşusu. Tamam o zaman. It is parkur running. Evet. Running the chief name oluyordu. Evet chief name. Evet. Parkur, parkur şöyle yazılıyor. Hı hı. What the kings of the parkurs use message group for? What for? Ne maksatla, ne amaçla? Hı hı. Parkurun kralları mesaj grubun ne maksatla kullanıyorlar? Ee, İletişim ne kullanıyor? İletişim. Şöyle yapalım. To keep in touch diyelim yeterli. To keep in touch. İletişimde kalmak. Hı hı. And share the photos they find falan diyelim arkadaşlar. How do they find a new parkur? Ee, her bir üye hı hı. giderdi, arardı. Bu da uygun fotoğrafları çekerdi bu üye yerlerden ve paylaşırdı. İçeriden biri seçilirdi. Güzel. How do they find a new parkur? Each group member tries to find one diyelim. Hı hı. Yani her bir grup üyesi each group member tries to find a good parkour diyelim. İyi bir parkour bulmaya çalışır. And takes photos and shares it with others diyelim. What does Daniel think about parkour running? Ee, ne düşünüyordu? Şey kadar tehlikeli olmadığını. Kaya tırmanışı kadar tehlikeli olmadığını. Evet. Ama challenging ve entertaining Aa. olduğunu düşünmüş. Evet, yani. <gülüyor> o zaman o zaman It is he thinks he thinks diyebiliriz veya neydi o en başta bir tablomuz vardı. According his to his in his opinion diyebiliriz. According to him diyebiliriz. He thinks diyebiliriz. For him diyebiliriz. Tamam. For him you. for him kullanalım hocam bu sefer. For him. Onun için it is it is <gülüyor> fascinating. Neydi ben oraya odaklayayım derken kafa gitti. Bir geri gel. Uh, challenging but entertaining. Challenging and entertaining yazalım. Yani iddialı ama aynı zamanda eğlenceli. Challenging eğlen- nasıl yazıyor? C, C var mı burada? Yoksa çift ne mi vardı? Bir dakika başkası yazınca var mı? Her seferinde iki geri gidiyor. Hayır ileri gitmeye çalışmıyorum zaten. Şuradan bir dakika, azıcık. Şuraya bir bakalım. Yok yok o, o değil o değil. Tamam, o değil ben şu. onu değil. Ee, şu. Azıcık sileyim dedim. İki geriden geleyim dedim. Hani böyle bir geriden ileri gideyim. Evet, evet. Challenging and... Entertainment. Entertaining. Entertaining. Entertaining. Evet. Entertaining. Eğlenceli. Çok zor bir kelimeler ya. İşte öğrenci olmak kolay değil. Ben Fransızca'da da kelimeleri ezberleyeyim. Hepsi dayak geldi. <gülüyor> <gülüyor> Biz kimseyi dövmüyoruz tabii ki. <gülüyor> Daniel and Roy are afraid of doing extreme sports. Onlar ekstrem spor yapmaktan korkuyorlar. Hayır yanlış. Tabii ki false. Daniel is a member of a group. Daniel bir grubun üyesi. Hı hı. Doğru. True. People need only a pair of trainers to do parkour running. İnsanların sadece bir çift e, trainer ayakkabısına yani. Ve, trainer uyguna, ayakkabı ya, trainer ayakkabı dediğim ama. Bir çift ayakkabı, ayakkabı, bir çift spor ayakkabı tamam, ihtiyaçları spor var ayakkabı parkour ayakkabı running yapmak için. Tabii ki true var arkadaşlar. Daniel thinks parkour running is dangerous. Hayır. Daniel. Hayır. False tabii ki. Daniel arkadaşlar ne demişti? Ee, kolunuzu bacağınızı yarabilirsiniz ama hani hayat riskiniz yok demişti. Bu yüzden tehlike olduğunu düşünmemişti. You may hurt yourself hurt by parkourunning. Doğru. Bu doğru. O yüzden dikkatli davranmaktan fayda var. Geldik testlerimize arkadaşlar. Konuşma uygun şekilde tamamen ifade hangisidir demiş. Bu şu anda mağaranın içinde hocam. Mağaracılık e, var. Sam der ki I tried caving ve orada cümle biter. Sen değil. I don't agree with you to me. It is entertaining and mysterious. Sana katılmıyorum. Bana göre o eğlenceli ve gizemli demiş. Ee, i̇yi bir şey söylemiş. O zaman Sam'in otomatik evet, kafadan kötü. kötü bir şey olduğunu e, söylediğini anlayabiliriz. But it is my personal opinion. Ama benim kendi kişisel şahsi fikrim. You may think different. Sen farklı düşünebilirsin demiş Sam. O zaman ne söylemiş olabilir? But I had some fun. I tried Kevin but I had some fun. Yani e, mağarayı denedim ve biraz eğlendim. Eğlendim deseydi bana göre eğlenceli demezdi. Karşı, karşı çıkmaz onun fikrine. And it was a great experience. Bir mükemmel bir deneyimdi. Gene olmaz. And in my experience it is nonsense. Ve benim tecrübelerime göre çok saçma diyor. Evet. Mağaracılık. Bu olabilir. Bu Hı-hı. mantıklı. Bir de diye bakalım. And learned lots of things about ancient, A- ancient Greeks. Greeks. Ne demek? Antik Yunanlar. Antik Yunanlar hakkında öğrendim. Yok çok saçma oluyor yani bir kere mağara ile alakalı öyle bir şey yok resimden de öyle bir şey Aynen. anlamıyorum. Hani diyelim ki antik Yunan mağaralarıyla alakalı o zaman sende niye 
ben sana katılmıyorum. Bence çok eğlenceliydi diyorsun. Burada asıl olan birbirine zıt düşünceleri söylememiz, söyledikleri arkadaşlar. Dolayısıyla C zaten çok belirgin bir şekilde e, sorunun cevabı. Oku. I, <gülüyor> I went abroad for semester holiday. E, semester tatili için yurt dışına gittim. Özür diliyorum. Semester İngilizce'de de böyle mi? Semester böyle. Tamam. Because it is snowy and cold. Hava soğuk ve karlı olduğu için. Şimdi siz bir kazı çünkü evet tamam çünkü anlamı var ama. Bir de olduğundan dolayı bir anlamı var. Yani hava soğuk ve karlı olduğu için e, kış sporları yapmak istedim. E, snowboarding yani e, kar hı hı. kar kaykır ne diyeceğim bunu? Snowboard. Snowboard, snowboard, snowboard, işte. snowboard ve e, kayak gibi e, sporlar yapmak istedim kış mevsimi olduğu için. Switzerland. İsviçre'ye gittim. And stayed at a ski resort on Alps. Alp dağlarında bir kayak merkezinde, bir kayak otelinde kaldım. Temperature was minus 20 degrees Celsius. Sıcaklık eksi 20 dereceydi. But I didn't care. Because, who care? Who cares it? Ee, ama hiç umurumda bile olmadı. Because I was amazed. Çünkü ben diyor o kadar diyor e, muhteşem, yani o kadar e, şahane bir haldeydim ki. O kadar büyülenmiştim ki. And, Bak, and fascinated. Yani. O kadar heyecanlı ve büyülü, büyülenmiştim ki neyle ilgili atmosferle. Çünkü muhteşem bir atmosfer var. E, Alpleri bilirsiniz. Mm-hmm. What about snowboarding and e, skiing? Peki ya kay kay ve e, snowboard? Of course I tried them. Tabii ki onları da denedim. They were challenging and difficult to learn. Onlar iddialıydı ve öğrenmesi zordu. But after a few hours of training I became expert. Birkaç saatlik deneme sonrasında ben uzman oldum diye muhtemelen kendi çapında uzman olmuştur. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Where did he go for semester holiday? Semester tatil için nereye gitti diyor. Bunu zaten ilk cümleden ya şu Switzerland'dan daha doğrusu çıkartabiliriz. Yani e, İsviçre'ye veya Alpler'e gitti diyebiliriz. What was the weather like in Switzerland? Hava nasıldı diyor orada. Hava eksi 20 derecedeydi diyor. Yani. Soğuktu diyor. Donduruyor. Was he disappointed with his trip? Hayır. Ya, yani orada diyor yani. Bu onun için hayal kırıklığı yaratan bir gezimdi veya hayal kırıklığı uğradı mı? Hayır değildi. Cevabı var burada Çünkü, ama değil mi? Tabii ha, tabii. Tamam. Yani e, I was amazed and fascinated. Yani büyülendim diyor yani tamam. etrafa baktığın zaman. Why did he give up trying snowboarding and skiing? Give up ne? Vazgeçmek. Neden vazgeçmek denemekten bırakmak. vazgeçti diyor. Böyle bir şeyden bahsetmiyor ki. Yok. Bahsediyor mu? Neden vazgeçti değil. Birkaç saatlik deneme sonrasında uzman olduğunu söyledim. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci sorunun cevabını parçada bulamayız. Peki. <gülüyor> Şimdi burada siz kendi fikirlerinizi de doldurmanı istiyoruz arkadaşlar. Burada kendi e, düşüncenizle alakalı uygun, o düşüncelerinize uygun sıfatlar yazmanız lazım. Bence kayaking şöyle ve şöyledir. Bana göre işte e, uza, e, gökyüzü Dinlenen dolaşır bazen. şöyledir ama böyledir gibi arkadaşlar. Şu bağlaçlara da dikkat ederek boşlukları tamamlarsanız mutlu oluruz. <gülüyor>